வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் தேவி சர்வனே வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பலமுறை சக்கரை வியாதியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சக்கரை வியாதின்றது முன்னொரு காலத்தில் கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு மட்டும் வரக்கூடிய வியாதியாக இருந்துச்சு இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ்லாம் கூட சக்கரை வியாதி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு சக்கரை வியாதி இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் அதிகப்படியாக ஆகிறதுக்கான காரணம் என்ன எதனால் பேசிக்காக சக்கரை வியாதி வருது மேம் ஓகே இப்போ நார்மலாக நம்மளுக்கு சக்கரை வியாதி அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சுகர் அப்படின்னாவே எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தெரியாத ஆள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் வந்து நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவுகள் வந்து நம்மளுக்கு பல நாட்களாக பல மாதங்களாக நம்மளுக்கு அதிகரித்து காமிக்கிறத வந்து நம்ம சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் வந்து பல நாட்களாக வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு செல்ஸு நம்ம உடம்பு வந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டது அந்த ஒவ்வொரு செல்ஸுக்கும் வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு எதுவாக நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜியாக மாறுது எதுவாக நம்மளுக்கு ஆற்றலாக மாறுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சர்க்கரை மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஆற்றலாக மாறி நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நம்ம கை கால் அசைக்கிறோம் நம்ம எந்திரிச்சு நடக்கிறோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமாக நம்மளுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் எனர்ஜி தான் தேவை அது நம்மளுக்கு சர்க்கரையிலேருந்து தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்போது நம்மளுக்கு பிளட்டில் எதனால் நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அந்த செல்ஸும் வந்து அந்த சர்க்கரை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாமல் ஒவ்வொரு செல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் வந்து நம்மளுக்கு இன்சுலின் கணையத்துலேருந்து நம்மளுக்கு செக்ரிட் ஆகி வரக்கூடிய இன்சுலின் வந்து சுரக்காமல் இருந்தது அப்படின்னாலும் அந்த செல்ஸ்னால் ரத்தத்தில் சுத்திகரிச்சுட்டு இருக்க குளுக்கோஸை வந்து அதை வந்து நம்ம அக்ரி பண்ண முடியாது அதனால் ரிசெப் அதனால் வாங்கிக்க முடியாது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த குளுக்கோஸாகவே நம்ம பிளட்டில் வந்து நிறைய மாலிகூல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சர்க்குலேஷனில் வந்து நம்மளுக்கு மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து செல்ஸ்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் வந்து நம்ம ரத்தத்தை பரிசோதித்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதனால தான் நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு செல்ஸும் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கணையத்தினுடைய இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாகவே கணையமும் நம்மளுக்கு வந்து செல்ஸ்னால தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம உடம்பு செல்ஸை வந்து நம்ம ரெஜிமினேட் பண்ணுறப்போ பாடியில் மற்ற பாகங்களில் உள்ள செல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து புதுப்பிக்கிறப்போ அதே மாதிரி கணையத்தில் உள்ள செல்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து புதுப்பிக்க ஆரம்பிக்கும் ரெஜிமினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அழிஞ்சு போன அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸை க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய பீட்டா செல்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து திரும்ப நம்மளுக்கு புதிதாக நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகும்போது நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு இன்சுலின் வந்து நம்மளுக்கு செக்ரீட் ஆக வைக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவும் நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா தாவர தாவரங்களில் வந்து நம்மளுக்கு இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய தன்மை உடைய மூலிகைகள் எல்லாமே நிறைய இருக்குது ஸோ அதை நம்ம வந்து கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உடம்புல வந்து நம்ம எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுக்கும்போதும் அந்த மூலிகை மருந்துகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுக்கும்போதும் நம்மளுக்கு அந்த கணையத்தினுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல் அளவில் நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் போது இன்சுலின் வந்து நம்மளுக்கு தானாக நம்மளுக்கு சுரந்து வருது அந்த இன்சுலின்னால் நம்மளுக்கு அந்த குளுக்கோஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆற்றலாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ரத்தத்தினுடைய சர்க்கரை அளவு நம்மளுக்கு வந்து குறைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி மெக்கானிசம் வந்து நம்மளுக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு ஹார்மோனல் டிஸ்ஆர்டர்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைகள் மற்றது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு வகை வந்து நம்மளுக்கு செரிமான கோளாறுனால சர்க்கரை வியாதி வருது அப்படின்றது ஒரு ஒரு டைப்பில் இருக்குது அப்போது நம்மளுக்கு செரிமானம் தடைப்படுது நம்ம வந்து சரியாக உணவு வந்து மென்று விழுங்கலை அப்படின்னா அந்த உணவு வந்து ஒரு சில உண அந்த லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மாறி மாறி வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாச்சாக எடுக்கிறது நம்மளுக்கு வந்து பாலிசாக்ரைட்ஸாக இருக்கும் பாலிசாக்ரைட்ஸ் வந்து மோ டைசாக்ரைட்ஸாக வரும் டைசாக்ரைட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மோனோசாக்ரைட்ஸாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் 
அதுக்கப்புறமா அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு வயிற்றுல வந்து ஒரு சில என்சைம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து உணவு வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகி வரும் அந்த மாதிரி எதுவும் நம்மளுக்கு அதில் ஏதாவது குறைபாடுகள் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் செரிமானத்தை தொடர்ந்து அந்த செரிமானம் வந்து பாதிக்கப்பட்டு நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்மளுக்கு ஹார்மோனல் டிசார்டர்னாலேயும் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வரும் அதே மாதிரி மெட்டபாலிக் டிசார்டர்னாலேயும் சர்க்கரை வியாதி வரும் மூணாவது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பரம்பரையாக நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இந்த பரம்பரையாக சர்க்கரை வியாதி வருது அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏஜ் தாண்டினதுக்கப்புறம் வருது அப்படின்னா அவங்களுடைய உடல் உழைப்பில் வந்து அவங்க அக்கறை காட்டாமல் இருக்கிறதும் ஒரு காரணம் இப்போ பிறந்த குழந்தைங்களுக்கே நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஹெரிடிட்ரி தான் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பேன்க்ரியாஸில் வந்து அந்த செல்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படி ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த செல்ஸே வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்காது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கிரானிக்காக ஏதாவது பேன்க்ரியாட்டர்ஸ் கண்டிஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து அவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது முக்கியமாக நம்ம சித்த மருத்துவத்துப்படி நம்ம சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்குரிய காரணம் அப்படின்றது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சித்தர்கள் வந்து அழகாக ஒரு பாடலில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க கோதையர் கலவி போதை கொளுத்த மீனரிச்சி போதை பாதுவாய் நெய்யும் பாலும் பறிவுடன் உண்பீராயில் சோத பாண்டுருவம் மிக்க சுக்கில பிரமேகம்தான் ஓது நீரிழிவு சேர உண்டென அறிந்து கொள்ளு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இதில் வந்து என்ன இந்த பாடல் மூலமாக என்ன அவங்க வந்து காரணம் முன் காரணங்களாக அவங்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதிக அளவில் உடல் உறவு கொள்ளுதல் அதே மாதிரி அதிக அளவில் மீன் இறைச்சி பால் தயிர் மோர் கொழுப்பு சார்ந்த பொருட்கள் இது எல்லாமே இனிப்பு பண்டங்கள் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் வந்து உட்கொள்கிறவங்களுக்கு பசி அப்படின்ற ஒரு இது இல்லாமையே நிறைய பேர் வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்குவாங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மீன் இறைச்சிகள் எல்லாமே அதிகமான அளவில் அதுவும் நைட் டயத்தில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எடுத்துப்பாங்க வருத்தது பொறிச்சது இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அது செரிமானம் ஆகாமல் அகட்டிலே தங்கி நாள் கணக்கில் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் சர்க்கரை வியாதி வரும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நாள்பட்ட கண்டிஷன்ஸை உள்ள உறுப்புகள் ஏதாவது நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படுது கணையத்தில் ஏதாவது பாதிப்புகள் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அதிகமான அளவு மாப்பண்டங்கள் மாவு நம்ம வந்து எப்படி நம்ம மென்று சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சுகர்னுடைய லெவல்ஸில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றங்களும் இருக்காது அப்படியே கரைச்சி பவுடர் பண்ணி நம்ம மாவா இல்லை கூழா அந்த மாதிரி நம்ம கரைச்சி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒன்றும் செய்யாது அதிக அளவில் அதிக நாள் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மற்றும் நிறைய பேருத்துக்கு வந்து பரம்பரை காரணமாகவும் சின்ன வயசுலேயே நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதியெலாம் வருது அப்படின்னா ஹெரிடிட்டி மூலமாகவும் நம்மளுக்கு அது திரும்ப நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி காரணம் முன்வகுத்துருக்காங்க இப்போ ஹெரிடிட்டி வழியாக நம்மளுக்கு வந்திருந்தது அப்படின்னாலும் அதுக்கும் நம்மளுக்கு மூலிகை மருத்துவ மருத்துவம் இருக்குது பேசிக்காக வந்து சர்க்கரை வியாதியை வந்து இருபது வகைகளாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்போ இந்த மூலிகை மருந்துகளில் வந்து ஒரே ஒரு மூலிகை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட அந்த ஆவாரம் பூ ஆவாரம் செடி அந்த இது எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட அதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு இருபது வகையான சர்க்கரை வியாதி வந்து துரத்தி ஓட ஓட துரத்தி அடிக்கும்னு சொல்லி நம்ம சித்தர்கள் வந்து அழகாக நம்மளுடைய இதில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க மூலிகை சிந்தாமணி புக்கில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி பயப்பட வேண்டாம் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சுகர்ஸ் அந்த ஒயிட் சுகர்ஸ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பனங்கற்கண்டு அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இனிப்பு சத்தும் நம்மளுக்கு வந்து தேவையான ஒரு சத்து தான் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உணவுகள் வந்து எல்லா இதுவும் வந்து நம்ம சேர்த்து சாப்பிடணும் நான் நான் இது நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த மாதிரியும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃபேட் அந்த மாதிரியும் நம்ம எடுத்துக்கணும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம குறிப்பிட்ட அளவு தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸில் தான் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அப்படி ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கும்போது எல்லாருமே சுகர் க சுகர் வந்து ரொம்ப கூடியிருது கூடியிருது அப்படி சொல்கிறாங்க நான் அப்படி கிடையாது ஃப்ரூட்ஸில் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது அந்த ஃப்ரக்டோஸும் நம்மளுடைய குளுக்கோஸும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்
அந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பழங்கள்னால நம்மளுக்கு சுகர் வந்து ஏறாது ஸோ நாவல் பழமே நம்மளுக்கு சுகருக்கு வந்து ஒரு அருமையான மருந்து நாவல் பழத்தை வந்து நம்ம கொட்டையோடு சாப்பிடும்போது யாருக்குமே வந்து சுகர் வராது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து பார்த்து எடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லா பழங்களும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதனால் நம்மளுக்கு சுகர் வந்து நம்மளுக்கு கூடாது பழத்தில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி விட்டமின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து காரணங்களாக இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்றது இருக்குது இப்போ சப்போஸ் இந்த சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு வந்துடுது அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் தெரியும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து தெரியாமலே இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு ஓபி கன்சல்டேஷனுக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து பார்க்கும்போது தற்சமயத்தில் அவங்க சொல்கிற சிம்டம்ஸை வச்சு சுகர் வந்து இருக்கா அப்படின்றத சும்மா நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சுகர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ சர்க்கரை வியாதி இருக்கவங்களுக்கு மொதையே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா பித்த நாடி வந்து ரொம்ப அளவு கடந்து அவங்களுக்கு துடிக்க ஆரம்பிக்கும் அது தொடர்ந்து தான் அவங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ நம்ம பித்தம் நம்ம உடம்புல வந்து எப்பயுமே இருக்கக்கூடாது உடம்பு உஷ்ணம் ஆக ஆக தான் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அதை வச்சு நம்ம பேசிக்காக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத அதே மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதி வந்து ஏழு உடற்கட்டுகளை முழுக்க முழுக்க நம்மளுக்கு பாதிப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தி விடும் ஒன்று இந்த சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தி விடும் அதே மாதிரி டியூபக்ளோசஸ் இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு ஏழு உறுப்புகளையும் நம்மளுக்கு ஏழு உடற்கட்டுகளையும் நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுத்தி விடும் இப்போ சர்க்கரை வியாதி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண் நரம்புகள் கண் நரம்புகள் வந்து அந்த பித்த நீர் நம்மளுக்கு சேர்ந்து பின் பகுதிகள் அந்த உள்புறங்களில் வந்து நீர்த்துவம் வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாகி நம்மளுக்கு வந்து அந்த நரம்புகளை போட்டு நம்மளுக்கு அழு அழுத்துறதுனாலையும் நரம்புகளை வந்து பாதிக்கப்படுத்துறதுனாலையும் நம்மளுக்கு கண் வந்து சரியாக தெரியாமல் பார்வை மங்குதல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஹேர்ஃபால் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் நிறையா இருக்கும் பிகாஸ் அது வந்து ஓவர் ஹீட்னால தான் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஹேர்ஃபால்ஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அதிகமான தாகம் எடுக்கும் அதிகமான நாவரட்சி ஏற்படும் அதிக அளவில் வந்து அவங்களுக்கு சிறுநீர் வந்து கழிய ஆரம்பிக்கும் அதிகமாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு பசி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் எங்கேயாவது வெயிலில் போகிறாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு வந்து மயக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்லாம் ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு சுகர் இருக்குது அப்படின்றதே வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில பேரும் இருப்பாங்க ஒரு சில பேர்த்துக்கு பல நாளாக அந்த சர்க்கரை வியாதி வந்து வச்சுட்டே இருக்காங்க பத்து வருஷமாக பதினஞ்சு வருஷமாக வச்சுட்ருக்காங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மாத்திரை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்க வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து அவங்க நார்மலாக வச்சுருப்பாங்க பட் ஆனால் அவங்களுக்கு கை கால் குத்துறது கை கால் எரிச்சல் கை கால் மரத்து போகிறது கால் பாதத்தில் வந்து தீல வச்சது போல் ஒரு எரிச்சல் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கால் மெது கீழே கால் வச்சு நடந்தாங்க அப்படின்னா உணர்ச்சியே இல்லாத மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கரை வியாதினால நம்மளுக்கு மூட்டு வழிகள் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு குறையாமல் இருக்கும் அந்த சுகர்னுடைய லெவல்ஸை வந்து குறைக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு வந்து மூட்டு வழிகள் வந்து தானாக சரியாக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் அதே மாதிரி வெயிட் லாஸ் முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக திடீர்னு வந்து வெயிட் வந்து குறைஞ்சிருவாங்க அப்படி வெயிட் குறைஞ்சிது அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்துக்கு வந்து நம்ம ஆளாகும் அதே மாதிரி உள்ள உறுப்புகள் எல்லாமே சர்க்கரை வியாதி வரும்போதே சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து ப்ரெஷர் வந்துடுது அதே மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் அவங்களுக்கு தெரிகிறது கிடையாது அவங்களுக்கு நெஞ்சு வழி அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி முக்கியமாக செரிமான பிரச்சனைகள் செரிமான உறுப்புகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு த மந்தமாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சரியாக பசி வந்து ஒன்று அதிகமாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு சில பேர்த்துக்கு பசி எடுக்காது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வயிறு மந்தமாக இருக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை மலச்சிக்கல் பிரச்சனை ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு புளிப்பெய்ப்பு மசடிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி ஒரு மாதிரி மந்த தன்மையான ஒரு நிலைமை வந்து ஏற்படும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி கல்லீரலை சுற்றி கொழுப்புகள் வந்து படிய ஆரம்பிக்கும் நம்ம அந்த ஃபேட்டி லிவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாமே லாங் டேர்மாக நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஃபேட்டி லிவர் சேஞ்சஸ் அது
இது மேல தான் வந்துட்டு அப்படியே புள்ளி புள்ளியா இருக்கு வச்சுங்களா அந்த ஸ்கின் டிசீஸ் மாதிரி இருக்கு சரி அது வந்து அந்த ஸ்கின் டாக்டர்ட்ட பார்த்தாலும் அது அந்த அளவுக்கு மாத்திரை எடுக்கும் போது அந்த அளவுக்கு குணம் ஆகுது திரும்பி திரும்பி அது வந்துட்டே தான் இருக்கு மேடம் என்ன மாதிரி இருக்கு வெறும் டாட்ஸ் மட்டும் இருக்கா இல்ல படபடியா வர மாதிரி இருக்கு படபடியா வருது ம் எவ்வளவு நாளா இருக்கு இது ஒரு 4 5 வருஷமாவே இருக்கு 4 5 வருஷமா இருக்கு ஆமா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லயே இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு அரைஸ் ஆச்சா புளி புளியா வந்து ஆமா ஓகே அது பெரிய பெரிய ஆகுமா நாள ஆகாக ஆமா ஆமா இருக்கு இருக்கு அப்படியே பெரிய பெரிய ஆகுது அதுல இருந்து ஏதாவது செதில் ஊறிறது இல்லடி தோல் ஊறிறது ரத்தம் கசிறது அது மாதிரி இருக்கு இருக்குங்க இருக்கு சரி ஓகே உங்களுக்கு இது வந்து சோரியாசிஸ் தான் சரியா சோரியாசிஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க எங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா அது திரும்ப திரும்ப வரும் நம்ம ஆங்கில மருந்துகளை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் நீங்க அந்த ஆயின்மெண்ட் போடுற வரைக்கும் உங்களுக்கு சரியாகும் பட் ஆனா திரும்ப வரும் இது திரும்ப வராம இருக்கணும் அப்படின்னா ரத்தத்தை வந்து நம்ம சுத்திகரிக்கணும் அதே மாதிரி இம்யூனிட்டி லெவல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கனாலதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அப்ப நார்மலா நம்ம பிளட்டை வந்து நம்ம சுத்திகரிக்கும் போதுதான் அந்த இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் ஆகும் நேச்சுரலா மற்றவங்களுக்கு எப்படி பிளட்ல வந்து என்னென்ன கான்ஸ்டியூவன்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டா இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கும் ஒரு நூத்தி இருபது நாள் டைம் எடுத்து ஆர்பிசி வந்து நம்மளுக்கு மெச்சூர் ஆகி வரக்கூடிய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் அது வரைக்கும் பொறுமையா மருந்துகள் வந்து எடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பா அந்த சொரியாசஸ் பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணிடலாம் இப்போ சொரியாசஸ் அப்படின்ற பிரச்சனைக்கு வந்து அஹ் எவ்வளவுதான் எங்கதான் நம்ம சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு குணமாகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பட் அப்படிப்பட்ட பேஷண்ட்டையும் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில நாங்க பாரம்பரியமா நான்கு தலைமுறைகளா மூதாதையர்கள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஹ் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு வருஷங்கள் ஆண்டுகளாக ஆஹ் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தே நம்ம மூலிகை மருந்துகள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால கண்டிப்பா அந்த அந்த முன்னோர்கள் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் அவங்க சொல்லி கொடுத்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அவங்க முறைப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப இந்த மாதிரி மூலிகை மருந்துகள் எடுத்தும் போதுதான் நம்ம கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அந்த சோரியாசஸ் பிரச்சனையை வந்து முழுமையா நம்மளால வந்து குணம் பண்ணி கொண்டு வர முடியுது அந்த மாதிரி நான்கு தலைமுறைகளா வந்து நம்ம மருந்துகள் வந்து தயார் பண்ணி வச்சு ஒவ்வொரு மருந்துகளும் நம்மளுக்கு எங்க எங்க கிடைக்குது ஆஹ் எங்க விளையக்கூடிய மூலிகைகள் நம்மளுக்கு வந்து முழுமையான பலனை கொடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம அந்த மருந்துகளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி அது வந்து கரெக்டா நம்மளுக்கு வந்து கேட்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ண முடியும் நம்ம ஒரு நோய்க்குன்னு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து குணமாகிறதுக்கு அந்த மாதிரி மூலிகைகள் தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி மூலிகைகள் தான் எடுத்து நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சொந்த முறைப்படியே நம்ம ஃபார்மசி வச்சு நாங்களே வந்து மருந்துகள் வந்து தயார் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்போ அது எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு சொரியாசஸ் வியாதி வந்து திரும்ப நம்மளுக்கு வராது அதே மாதிரி உள் உறுப்புகளையும் வலிமைப்படுத்துறதுக்காகவும் நாங்கள் மருந்துகள் கொடுத்துருவோம் பேசிக்காக வந்து சொரியாசஸ் பிரச்சனை வந்து வருது அப்படின்னா நுரையீரல் வீக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி கிட்னி நம்மளுக்கு வீக்காக இருக்கும் ரத்தம் நம்மளுக்கு உற்பத்தி கொண்டு பண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய அந்த மண்ணீரலும் கல்லீரலும் நம்மளுக்கு வந்து வீக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த உறுப்புகளை வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு இந்த சொரியாசஸ் நோய் வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப நம்மளுக்கு வராது இப்போ மேலே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஆடு திண்டா பாலை இலையை வந்து எடுத்துக்கோங்க அதோட சேர்த்து மஞ்சள் வசம்பு இது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நல்லா சேர்த்து அரைச்சி அந்த பேச்சஸ் மேலே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக உடம்பு ஃபுல்லாக புள்ளி புள்ளியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ரொம்ப அப்படி பக்கத்தில் கொஞ்சம் கூட ஸ்பேஸ் விடாத அளவுக்கு ரொம்ப இருக்கும் அக்ரெசிவாக இருக்கும் அது ஃபுல்லாக தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வாங்க அது காஞ்சு அப்படியே உழுக ஆரம்பிச்சிடும் பட் திரும்ப வரக்கூடாது அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொஞ்சம் நேரில் வந்து சென்னையில் வந்து மருத்துவமனை இருக்குது நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளையும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வாங்க தொடர்ச்சியாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பூர்ணமாக சரி பண்ணிடலாம் திரும்பவும் வராது சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சுதந்தி நேவேல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் உங்க வயசு என்னம்மா
டேண்ட்ரஃப் வந்து நம்ம சாதாரணமாக நம்ம டேண்ட்ரஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது ரொம்ப நாளாக நம்ம அதை வந்து கிளியர் பண்ணாமல் நம்ம வச்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டேண்ட்ரஃப் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து தலையில் வந்து சொறிஞ்சு விட்டுருவாங்க அது ரொம்ப அரிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொறிஞ்சிடுவாங்க பட் அந்த டேண்ட்ரஃப் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெயில்ஸ்னுடைய கேப்ஸ்லலாம் நம்மளுக்கு இருந்துக்கிட்டு நகத்தினுடைய கண் கணுக்களுக்குள்ளே நகம் கொஞ்சம் வளர்த்திருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளெல்லாம் நம்மளுக்கு ஸ்டே ஆகிட்டு திடீர்னு நம்ம முகத்தில் கை வைக்கிறாங்க இல்லாட்டி வேறு எங்கேயாவது கை வைக்கிறாங்க அப்படின்னா முகத்துலலாம் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் உடம்புல வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும் ஃபேஸில் வந்து சின் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அப்படி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு முகத்தில் புருவங்களில் அதே மாதிரி கண் இமைகளில் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆண்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தாடி மீசை அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா பின்னாடி கழுத்துக்கு பின்னாடி கீழே வந்து நம்மளுக்கு பரவி அங்கேயும் நம்மளுக்கு சொறிஞ்சு விட்டோம் அப்படின்னா செதில் செதிராக நம்மளுக்கு உதிர ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் பைய பைய இன்னும் கொஞ்ச நாள் நீங்கள் அதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமையே வச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாலே உடம்பு ஃபுல்லாக எடுத்து பரவ ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ஒரு சில பேர்லாம் வந்து இருபது வருஷமாக முப்பது வருஷமாக வச்சுட்ருக்கேன் அப்படின்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் உடம்புக்குள்ளேயே அந்த கிருமிகள் வந்து இருந்து 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 ரத்தத்தை வந்து அசுத்தப்படுத்தும் அப்போ ரத்தம் நம்மளுக்கு வந்து கேடடையும் போது ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் எப்படி முடக்குவாதத்தில் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுதோ அதே மாதிரி இந்த சோரியாட்டிக் ஆத்ரைட்டிஸ் பிரச்சனைகள் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் பேசிக்காக நம்மளுக்கு அது வந்து காலாஞ்சக்கப்பட்ட இந்த சோரியாசஸ் தான் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு டேண்ட்ரஃப் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது இவ்வளோ தூரம் சிவியாரிட்டியில் கொண்டு போய் விட்டுறோம் அதனால் சின்ன டேண்ட்ரஃபாக இருந்தாலும் அது எப்படி நம்ம அது வந்து அப்நார்மல் கண்டிஷன் தான் நம்மளுக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்கிறதே அப்நார்மல் தான் அது எப்படி நம்ம சுத்தப்படுத்தி நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி ஸ்டார்டிங்லேயே சரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நோயை வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலே நம்ம தடுத்துடலாம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக வேப்பெண்ணெய் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு நூறு மில்லி அளவு வேப்பெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க பொடுதலை இலைன்னு சொல்லி நிறையா இலைகள் வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் பச்சை இலையாக கிடைச்சாலும் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி காஞ்ச இலையாக கிடைச்சாலும் எடுத்துக்கோங்க அந்த பொடுதலை இலை பச்சையாக கிடைச்சிது அப்படின்னா நூறு மில்லி அளவு சாறு இடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க காஞ்ச இலை உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா கஷாயம் வந்து நல்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு கிராம் அளவு இல்லாட்டி ஐநூறு கிராம் அரை கிலோ அளவு பொடுதலை இலை போட்டு ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி அது நல்லா கொதிக்க வச்சு நூறு எம்எல்ஆ வத்துற வரைக்கும் நல்லா அதனுடைய அசன்ஸ் வந்து நல்லா இறங்குற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் பச்சை சாராக இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கஷாயம் போட்டும் நம்ம வந்து அந்த குடிநீராகவும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்போது அந்த வேப்பெண்ணெய் ஒரு நூறு எம்எல்லும் இந்த சாறு நூறு எம்எல்லும் போட்டு நல்லா காய்ச்சினதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த பதம் வந்து நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு அந்த மெழுகு பதம் தாண்டினதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த கடுகு பதம் நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த பதத்தில் நம்ம அந்த ஆயிலை வந்து எடுத்து வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சு ஆறுனதுக்கப்புறமா டெய்லி நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தலை குளிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வித்தின் ஒன் வீக்கில் உங்களுக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் திரும்ப வராமலும் அந்த ஆயிலை வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அப்படின்னாலும் டேண்ட்ரஃப் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப வரவே செய்யாது இதையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது உங்களுக்கு கிடைக்கல செய்ய முடியல அப்படின்னா அர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்களே வந்து தலைக்கு தேய்க்கக்கூடிய ஆயில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதனோட பல மூலிகைகள் சேர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் டேண்ட்ரஃப் இருந்தது அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து கியூர் பண்ணிடும் சரிங்களா பொதுவாக சக்கரை வியாதி வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில டாக்டர் கிட்ட வந்த பிறகு தான் இருக்குன்றது பல பேருக்கு தெரியும் சக்கரை வியாதி வந்த பிறகு ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் வந்த பிறகு கண்டினியூஸாக மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அலட்சியமாக கூட ஒரு சிலர் விடுறவங்க இருக்காங்க அது மாதிரி அலட்சியமாக விடும்போது வேறு என்னென்ன வியாதிகள் உடம்புல ஏற்படும் மேம் ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு சக்கரை வியாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் வந்து தொடர்ச்சியாக மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ச்சியாக மெடிசன் எடுக்கிறவங்களுக்கும் வந்து பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுத்தி விடும் அதே மாதிரி அலட்சியமாக இருக்கவங்களுக்கும் வந்து பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுத்தி விடும் இப்போ ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து நான் நிறைய பேர் வந்து மருத்துவமனையில் பார்த்துருக்கேன் நான்
அப்படி வீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் ஒவ்வொரு பல்லாக விழுக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னாலும் சரியாக மென்று சாப்பிடலை அப்படின்னாலும் சுகர்னுடைய அளவு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே பேஷண்ட் வந்து பல் வந்து நல்லா கெட்டினதுக்கப்புறமா திரும்ப வந்து அவங்க மென்று சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா உடனே அவங்களுக்கு வந்து சுகர்னுடைய லெவல் வந்து அவங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸும் மருத்துவமனையில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து மருந்துகள் வந்து சரியாகவே எடுத்துக்கிறது கிடையாது ஒன்று நம்ம ஆங்கில மருந்துகள் எடுத்துக்கல அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல மூலிகையில் ஒரு சில மருந்துகள் நம்மளுக்கு வந்து இது எல்லாமே நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதியை நம்மளுக்கு வந்து குணப்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படின்றத வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பக்க விளையும் ஏற்படாது சாதாரணமாக ஒரு வேப்பிலை கொழுந்து டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே யாருமே அதெல்லாம் சாப்பிட்றதே கிடையாது வேப்பிலை கொழுந்தா கொழுந்து இலையா ஒரு நாலஞ்சு கொழுந்து ஒரு அஞ்சாறு கொழுந்துலேருந்து ஒரு பத்து கொழுந்துகள் வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து கூடாமல் அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எந்த ஒரு பாதிப்புகளும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்து அது உடலில் கிருமிகள் எதுவுமே செய்கிறாது நம்மளுக்கு அந்த நரம்புகளுடைய தன்மையும் நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்புகளும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தவே செய்யாது முத்து நிலைய வந்து எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது கொழுந்துகளாக வந்து எடுத்து ஒரு நாலஞ்சிலேருந்து ஒரு பத்து கொழுந்துகள் வரைக்கும் உடம்புக்கு தகுந்தவாறு உடம்பு வந்து ரொம்ப உருவம் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்குது ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க இல்லாட்டி நடு வயதுப்பட்ட ஆள்கள் அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு நாலஞ்சு கொழுந்து மட்டும் டெய்லி வந்து ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரலாம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே சுகர் வந்து நம்மளுக்கு வராது ஏன்னா நம்ம வந்து கசப்பு சுவையும் நம்ம வந்து யாருமே எடுக்கிறது கிடையாது இனிப்பு புளிப்பு உப்பு கார்ப்பு இந்த மாதிரி சுவைகள் மட்டும் நம்ம வந்து ஜாஸ்தி அளவில் எடுக்கிறோம் கசப்பு சுவை வந்து நம்மளுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அந்த சுவை வந்து பிடிக்காது ஸோ அப்படி நம்ம கசப்பு வந்து நம்ம எடுக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னா பிற்காலத்தில் நம்மளுக்கு கசப்பு தான் நம்மளுக்கு எடுக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஆகி போயிடும் ஸோ அதனால் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்தே பழக்குங்க ஆறு சுவைகளும் நம்ம உணவில் வந்து கலந்து சாப்பிட மாதிரியான ஒரு முறை வந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா பின்னாடி இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் நம்மளுக்கு வராது முக்கியமாக வந்து கசப்பு சுவை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்காங்க அப்படின்னா வேப்ப இலை வந்து கொழுந்தா எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் அரைச்சி ஒரு சுண்டக்காய் அளவு எடுத்து வீக்லி ஒன்ஸ் சண்டே டைமு அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு புழு எதுவுமே இருக்காது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வேர்ம் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே சத்துக்கள் வந்து உறிஞ்சப்படாது குழந்தைங்க வந்து ஒல்லியாகவே இருப்பாங்க ஒரு மாதிரி லூஸ் மோஷன் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வயிறு வலிக்குது அப்படின்ற மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம தடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே சுகருக்கு வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து அலட்சியமாக விட்டுக்கிட்டாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம சைட் ரெமடிஸ் ஏதாவது பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே அது பெரிய பிரச்சனைகளை வந்து ஒன்று பண்ணி விடாது இதுவும் பண்ணாமல் மருந்துகளும் சரியாக எடுத்துக்காமல் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து சுகர்னுடைய இது வந்து கொண்டு போய் விட தான் செய்யும் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு தொடர்ந்து நம்மளுக்கு அந்த ஒரு எனர்ஜி யூட்டிலைசேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா ஒவ்வொரு உடுப்பு உறுப்புகளும் நம்மளுக்கு வந்து தளர ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் வந்து சுகருக்கு வந்து சரியாக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்காதவங்களுக்கு வந்து கண் பார்வை வந்து மங்குறது அதே மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக நடுக்கம் வந்து ஏற்படுறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இறுதியில் வந்து அவங்களுக்கு ரீனல் ஃபெயிலியர் நரம்பு தளர்ச்சி ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஆண்மை குறைவு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து காரணமே இல்லாமல் வருது அப்படின்றது யோசிக்கிறவங்களுக்கு வந்து சுகர் தான் ஒரு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து சுகருக்கு வந்து ரொம்ப அலட்சியப்படுத்தாமல் முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஹச்பிஏஒன்சி லெவல்ஸ் எல்லாத்தையும் நார்மல் பண்ணிவிட்டு மருந்துகளை வந்து நம்ம விட்டாலும் கூட நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து நம்மளுக்கு கூடக்கூடாது ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுக்காமல் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அதே லெவலில் நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகி கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம முறையான சிகிச்சையை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது தெளிவாக நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம உணவு பழக்க முறைகள் நம்ம திரும்ப நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து நம்ம ஆயில் முழுக்க நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுக்க தேவை கிடையாது இப்போ எங்களோட ஆஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை மருந்துகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரையினுடைய அளவையும் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா குறைச்சி கொடுக்கும் சர்க்கரையினால் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து பாதிப்புகள் அனைத்து சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து
ஹலோ குட் மார்னிங் மேம் பேர் வந்து ரஞ்சினி மேம் பாண்டிச்சேரி வந்து கால் பண்றேன் மேம் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அம்மா காத கேக்குறீங்க ஓகே அவங்களோட வயசு என்னமா வயசு வந்து 45 டாக்டர் என்ன ஃபீல்டா மார்க்காங்க பேசலாம் அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கமா ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க அம்மா வந்து சுகர் இருக்கு டாக்டர் மூணு வருஷமாவே இருக்கு சரிமா அவங்க வந்து சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி வந்து 130 இருக்கு டாக்டர் சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கு 130 சரி சாப்பிட்டதுக்கு பின்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து 200 இருக்கு சரி ஓகே மருந்துகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஆ இங்கிலீஷ் மெடிசன் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் இன்னும் குறையல இல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா கை கால் எரிச்சல் அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்றாங்களா நான் மறந்து போறது இல்ல இல்ல டாக்டர் அடிக்கடி யூரின் போயிட்டு இருக்காங்க ஆ யூரின் நைட் நிறைய டைம் போறாங்க நைட்டும் நிறைய டைம் போறாங்களா வெளியேறணும் <laughs> இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து எடுத்து பவுடர் அந்த இலைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து நிழல் உலர்த்தி காய வச்சு பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க மாத்திரைகளும் வந்து நீங்கள் சடனாக ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம் அஸ் யூஷுவல் அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதுவும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு பவுடர் எடுத்து நல்ல நுண்ணிய துகள்களாக பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கணும் ரெண்டு மூணு தடவை சளித்து சளித்து எடுத்து வச்சுக்கணும் அதை ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி காலையில் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் குடிச்சிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் வந்து செக் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இதுவும் நார்மல் ஆயிரும் ஹஸ்பி ஒன் சி லெவல்ஸும் உங்களுக்கு நார்மல் ஆயிரும் நார்மல் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து படிப்படியாக உங்களோட மாத்திரைகளோட வந்து குறைக்க ஆரம்பிங்க மாத்திரையை குறைச்சிட்டு இது மட்டும் கொஞ்சம் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட் நார்மல் உங்களுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு மருந்துகளையுமே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வாக்கிங் அந்த மாதிரி உணவு முறைகள் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுறது நல்ல மென்று சாப்பிட்றது அதே மாதிரி எண்ணெய் பலகாரங்கள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்காமல் ஃப்ரூட்ஸு இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு கீரைகள் இந்த மாதிரி சத்தான உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி நம்ம நவதானிய உணவுகளையும் கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம இதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து இந்த நம்மளுக்கு சரியாகி வந்த சுகர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூரும் ஆயிரும் இப்போ தெரியர் மருத்துவத்தில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து தொடர்ந்து ஒரு நைன் மந்த்ஸாக ரொம்ப க்ரானிக்காக ரொம்ப நாள் இருக்கவங்களுக்கு தொடர்ந்து ஒரு நைன் மந்த்ஸாக நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதியை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது மருத்துவ நூல்லே குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாமா சரிங்களா பொதுவாக சர்க்கரை வியாதின்னு எடுத்துக்கிட்டால் உங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கேல் கொடுத்துட்ருக்கீங்க மேம் இப்போ பொதுவாக சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னு வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவம் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உணவு முறை பழக்க வழக்கங்கள் இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம மாற்றிக்கணும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நல்ல மென்று தான் நம்ம உணவுகளை வந்து முழுங்கணும் அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களுடைய நாடி அவங்களுடைய நாடி நடை பித்தமும் கபமும் சேர்ந்துருக்கா இல்லை பித்தமும் வாதமும் அவங்களுக்கு சேர்ந்துருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை வந்து கொடுப்போம் பித்தமும் கபமும் அவங்களுக்கு சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா கபத்தை தாழ்த்தக்கூடிய மருந்துகளும் குளிர்ச்சி பொருந்திய மருந்துகளும் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு எந்த நாடியை வச்சு அவங்களுக்கு பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றதுக்கு முறையான சிகிச்சை வந்து கொடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு நாடி பார்த்துட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு மருத்துவம் கொடுக்கணும் அப் அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து நல்ல ஒரு நிரந்தர தீர்வு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா உள்ளே கொடுக்கறதுக்கு வந்து மருந்துகள் மூலிகை மருந்துகள் தான் கொடுக்குறோம் எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ரசாயனமும் வந்து கலக்காத மருந்துகள் தான் கொடுக்குறோம் அப்படியே நம்மளுக்கு சர்க்கரைக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு மூலிகைகள்லேருந்து கொஞ்சம் மேலும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூலிகைகள் சேர்த்து நம்ம தொடர்ந்து அதை ஃபுல்லாக நம்ம கஷாயம் மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாரி எடுத்து அதை நம்ம காய்ச்சி அப்படியே நம்ம கொடுக்குறோம் எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணுறது கிடைக்க கிடையாது ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நம்ம அப்படியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்படியே நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து அந்த கசப்பு தன்மை மருந்தை நம்ம குடிக்கும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் சர்க்கரை வியாதி மட்டும் அந்த டானிக் வந்து நம்மளுக்கு குறையாது மேலும் நம்மளுக்கு வந்து காய்ச்சல் வராமல் நம்மளுக்கு தடுக்கும்
எவ்வளோதான் நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கு எனர்ஜி லாஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ கை கால் நரம்பு எல்லாமே தளர்ச்சி ஏற்படுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு உணர்ச்சியின்மை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோதான் சாப்பிட்டாலும் அந்த ஒரு எனர்ஜி இருக்காது ஒரு சோர்வு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா யூரினும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போகும் ஒரு சில பேருக்கு வெயிட் லாஸும் இருக்கும் அப்படி இருக்கப்போ சோர்வு இருக்கும் அப்போ நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை சாறு வந்து நீங்கள் குடிக்கும்போது உடனே உங்களுக்கு வந்து சோர்வு வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்க ரிலீஃப் ஆயிரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஆர் டூ டோஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ரிலீஃப் ஆயிரும் ஒரு புத்துணர்ச்சி வந்து கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த மருந்துக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரை வியாதி கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து உயிர் சக்தி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான ஒரு மருந்து அப்போ அதை தொடர்ச்சியாக நம்ம எடுக்கும்போது சர்க்கரையினுடைய அளவுகள் பொறுத்து இப்போ நானூறு ஐநூறு அந்த மாதிரி லெவல்ஸில் இருக்குது ரேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அறநூறு வரைக்கும் கூட பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து கொடுத்து அதை நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவு இருக்குது அப்படின்னா டெய்லி காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து அது நூறு எம்எல் வரைக்கும் குடிக்கலாம் அப்படி குடித்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புகளும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தாது அவ்வளோ சேஃபான மெடிசன் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா உடனே சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் அளவுகள் வந்து கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவு அறுபது மில்லி அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சர்க்கரையினுடைய அளவுகளுக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரியான நம்ம அந்த மில்லி அளவு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப இப்போ தான் ரீசெண்டாக இருக்குது சுகர் இப்போ தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது மில்லி அளவு வரைக்கும் நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி நம்மளை குறைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஹச்பி ஒன்சி லெவல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாக வந்துடும் ஹச்பி ஒன்சி நார்மலாக வந்துருச்சு அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் சிம்டம்ஸு எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது அவங்க பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க தொடர்ந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா படிப்படியாக வந்து நம்மளுக்கு சுகர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா நார்மலில் இருக்கப்போ படிப்படியாக அந்த மருந்துகளை வந்து நம்ம குறைச்சிட்டு வந்துக்கலாம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை மாதிரி மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மருந்துகளை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை வீட்டில் இருக்கவங்க அனைத்து பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்குன்னா ஃபைவ் எம்எல் இருந்து டென் எம்எல் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இது கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு காய்ச்சல் வராது தலைவலி வராது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா கூடும் ஆஸ்மா வீசிங் அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இது எல்லாமே வந்து நம்ம வராமல் தடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இருக்காது நம்மளுக்கு நல்லா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா கொடுத்துட்டு நம்ம உடம்பு வந்து நல்ல காயக்கற்பு முறைப்படி நம்மளுக்கு நல்ல மாற்றி கொடுக்கும் அந்த மாதிரியான மூலிகை சிகிச்சைகள் தான் கொடுத்துட்டு வரோம் அதே மாதிரி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு வர்ம சிகிச்சை வர்ம சிகிச்சை எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம பாடியோடைய பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸை ஃபுல்லாக நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பாடியோட பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கணையத்துக்கும் நம்மளுக்கு நல்ல பிளட் சப்ளை நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படும் அப்படி கணையத்துக்கு நல்ல பிளட் சப்ளை நம்மளுக்கு கல்லீரலுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்ல பிளட் சப்ளை கிடச்சிது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அந்த பீட்டா செல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெஜுவினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ வர்ம சிகிச்சையும் நம்ம கொடுத்துட்டு அந்த கை கால் மறுத்து போகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம வர்ம சிகிச்சை பண்ணும்போது ஒரே நாளில் அந்த பிரச்சனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாயிரும் ஸோ அந்த சிகிச்சையும் மேற்ப ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு வர்ம சிகிச்சை முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு சில யோக முறை பயிற்சிகள் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க அதையும் சேர்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாயிரும் ப்ளஸ் வாக்கிங் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் காலையில் ஒருக்க வாக்கிங் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நைட்டு படுக்க போகிறப்ப உணவுகள் வந்து சீக்கிரமாகவே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஏழரை மணிலேருந்து எட்டு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு சின்ன நடைப்பயிற்சி மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் பண்ணாவே போதும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து படுக்க போங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காது நல்லா குறைஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரியான மருத்துவ சிகிச்சை தான் எங்களோடய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நான்கு தலைமுறைகளாக இதே மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி தமிழகம் எங்கும் எங்களுடைய மருத்துவமனைகள் இருக்குது எல்லா மருத்துவமனையிலையும் ஒரே மாதிரியான சிகிச்சை தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் நாடி பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மருந்துகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு ப
அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டைஜஷனில் தான் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சரியா சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்கலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா சரியாக டைஜஷன் ஆகலை இப்போதைக்கு வந்து அவங்களுக்கு டைஜஷன் தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை மருந்துகள் எதை எடுக்கிறீங்களா இதுக்காக எவ்வளோ நாளாக எடுத்துட்டு இருக்கீங்க மருந்துகள் சரி ஓகே இப்போ தூத்துக்குடியில் கேம்ப் மாதிரி வந்து பார்ப்பாங்கம்மா திருநெல்வேலியில் எங்களோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவம்னு இருக்கு நேரில் போய் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் வீட்லேயே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்றது அப்படின்னாலும் நான் சொல்லக்கூடிய மூலிகைகள் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடச்சிது அப்படின்னா அதை எடுத்து வாங்கிட்டு வந்து பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சு அது ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு தேவைக்கேற்ற மாதிரி சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் வந்து இன்னொருக்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரியாக அஞ்சு ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து கஷாயம் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் சரிங்களாம்மா ஆவாரம் பூ இல்லாட்டி ஆவாரம் செடி ஃபுல் முழு செடி கிடச்சாலும் எடுத்துக்கலாம் கொன்றை மரப்பட்டை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நாவல் கொட்டை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கடல் அழிஞ்சில் எடுத்துக்கோங்க கோரைக்கிழங்கு மருதம்பட்டை முத்தக்காசு ஸோ இந்த இதெல்லாமே வந்து நல்லா எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி வச்சுட்டு இதை வந்து ஒன்றா ரெண்டாக நல்லா இடித்து வச்சுக்கிட்டா போதும் நல்லா அது வந்து போட்டு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்து போட்டு கஷாயம் மாதிரி நல்லா காய்ச்சி அதை நல்லா கால் டம்ளராக இல்லாட்டி அரை டம்ளராக நல்லா வற்ற வச்சு அதை கொதிக்க வச்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல குறைய ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு செவன் ஸ்பூன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே இதில் வந்து நம்மளுக்கு சுகர் நல்லா நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகி வரும் அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து நம்ம நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்ஜியர் ஹெர்பி மருத்துவமனையில் சுகருக்காக கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து குணம் பண்ணிடலாம் இப்போது ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சுகருக்காக என்ன மாதிரியான மருத்துவம் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்றத சொன்னோம் அதே மாதிரி இந்த சுகருக்கு வந்து மருந்துகள் வந்து எடுக்கும்போது சுகர்னால் ஏற்படக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கும் கண் பார்வை குறையிறது அதே மாதிரி முடி கொட்டுறது பல் ஆடுறது பல் வலிக்கிறது அதே மாதிரி கால் கை காலெலாம் நம்மளுக்கு வந்து உணர்ச்சியின்மை ஏற்படுறது கை காலில் குத்தல் மாதிரியான ஒரு வலி எரிச்சல் வந்து ஏற்படுறது அதே மாதிரி கல்லீரல் வீக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஹார்ட்டில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாகிறது மற்ற வியாதிகள் வருது ஆன்மை குறைவு ஏற்படுறது அதே மாதிரி நரம்பு தளர்ச்சிகள் வந்து ஏற்படுறது சிறுநீரகம் வந்து செயலிழப்பு ஏற்படுறது இந்த அனைத்து பிரச்சனைகளும் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரே மூலிகை மருந்தினால வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து குணமாகி வரும் சுகர்னுடைய லெவல்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு நார்மல் ஆகி வந்து ஹெச்பிஎன்சி லெவல்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் ஆகி வரும் இந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போது இந்த மருத்துவம் வந்து இப்போ ரீசண்டாக நம்ம பண்ணி கொடு பண்ணிட்டு கொண்டு வந்துட்டுருக்கூடிய ஒரு மருத்துவம் கிடையாது தொன்று தொட்டு நம்ம சித்த மருத்துவம் இருக்குது அதே மாதிரி ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து தொடர்ந்து இந்த சிகிச்சை முறைகள் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ முன்னோர்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு எந்த மாதிரியான முறைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம மருந்துகள் வந்து தயார் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் அந்த ஒரு முறை வந்து மாறாமல் இன்னும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ஜென்ரேஷன்ஸில் வந்து நம்ம இந்த இந்த காலம் வரைக்கும் நம்ம மருந்துகள் வந்து மாறாமல் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கனால தான் அந்த லெவலில் நம்மளுக்கு வந்து நோய் வந்து நம்மளுக்கு வேகமாக குணமாகவும் செய்து அதே மாதிரி நம்மளுக்கு திரும்ப வராமலும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது அதே மாதிரி ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து நீங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு நான்காயிரத்தி ஆறு நான்காயிரத்தி ஆறு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் தமிழகம் எங்கும் எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது அதே மாதிரி பதினேங்கு மாவட்டங்களில் வந்து மருத்துவமனை வந்து இருக்குது மருத்துவமனை இல்லாத ஊர்களில் வந்து மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு அட்ரஸ் விலாசம் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த அட்ரஸில் வந்து நீங்கள் போய் டாக்டர்ஸை பார்க்கலாம் மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை வருவாங்க வந்து கன்சல்டேஷன் பண்ணுவாங்க எல்லா மருந்துகளும் இங்கே மருத்துவமனையில் க
நமது தலைமை மருத்துவர் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கணபதி அவர் எம்டி முடிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து சித்த மருத்துவ அரசு சித்த மருத்துவ கல்லூரியில் வந்து பணியாற்றி முதல்வராக பணியாற்றி அதுக்கப்புறம் இணை இயக்குனராக பணியாற்றி அவர் வந்து ஓய்வு பெற்றிருக்காரு அவருடைய தலைமையில் மருத்துவமனை வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் பயப்பட தேவையில்லை எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குரிய சிகிச்சைகள் முறைகள் இருக்குது அதுக்குரிய மருத்துவ முறைகளும் இருக்குது அதனால் தொடர்ந்து நம்ம சிகிச்சை முறைகள் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நோயை பற்றின கவலை வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது ஓகே மேம் இந்த ஒன் ஆஃப்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் வச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களும் சந்திக்கிறாங்க கிரிக்